സാറേ കലർത്തണോ ഇനി കലർത്തിയാലേ വില്യേടെ കളറാവും മതി നാളെ രാവിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ള അളിയാ ബ്രഹ്മാണ്ട സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഡേവിഡീപ്പന്റെ കൂടെ കൂടിയാ ഇനിയുള്ള കാലം സിനിമ ഇല്ലെങ്കിലും ഏത് എവിടെ ചെന്നാലും എങ്ങനെ അടിമയാകാം എന്നാണല്ലോ നിനക്ക് നമ്മളൊക്കെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാരെയും അറിയാം നന്നായിട്ട് ഓ ഹേ കമോൺ ഗൈസ് ഹെൽപ് യുവർ സോഫ്റ്റ് വിത്ത് സം ഡ്രിങ്ക്സ് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള നിലയില് നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ സ്പെഷ്യൽ കക്ഷികളാന്ന അവരുടെയൊക്കെ വിചാരം ആ അതെന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതില് ഒരു സർപ്രൈസിനുള്ള കാര്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ മൂത്ത കാരണവരായ വിശ്വനങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയും ഈ ഡേവിഡ് ഏപ്പൻ സാറ് സാറെന്ന് വിളിച്ച പിടിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് വിനയൻ ഈ ഡേവിഡ് ഏപ്പൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കലത്തെ ഭ്രാന്ത ആരുടെയും കാല് പിടിക്കാതെ എന്റെ മോളെ നായിയാക്കി പടം പിടിക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുത്തതാരാ അത് ഗ്രേറ്റ് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ നിലയിലുള്ള സാറ് സോറി ഡേവിഡ് ഈപ്പൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു വളച്ചു കെട്ടും ഇല്ലാതെ എന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചു അതെനിക്ക് പിടിച്ചു കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരായാലും കലാകാരിയും സ്നേഹിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അതിന് ഓക്കെ ആ ഹാപ്പി ന്യൂസ് നമ്മുടെ ഈ സെറ്റ് വെച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈശ്വരാദി ഇപ്പൊ എൻഗേജ്മെന്റ് കല്യാണവും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ ചെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പാർട്ടി കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നടിയെയല്ല ഒരു തലമുറയുടെ സ്വപ്നത്തെയാണ് താങ്ക് യു എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഡേവിഡ് സാർ ഹീറോ അല്ലേ ആ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ സിനിമയിൽ ഹീറോസത്തിന് വലിയ സ്കോപ്പ് ഇല്ല ഒരു കൊച്ചു പെങ്കുഞ്ഞിനെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനങ്ങാനും കട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിൽക്കാനും ശീലിപ്പിച്ച ഒരു അച്ഛനെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുന്നത്
പൈസ മേടിച്ച് പാതാളത്തിലേക്ക് പാസ്പോർട്ട് അടിച്ചു പോയല്ലോ മക്കളെ സാർ വിട്ടേക്ക് സാർ അയാളുടെ പൈസ അയാളുടെ പെണ്ണ് അയാൾ കെട്ട് കഴുത്തർക്ക് എന്തൊരു ചെയ്തോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പടം തീരണം സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ വില്ലേട്ടാ ദൈവർത്തം പടമായിട്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ ഇവിടെ ചില പാർട്ടികളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ആ നാളെ രാവിലെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാനുള്ളതല്ലേ ഇപ്പൊ ചെന്നാൽ കുറച്ചു നേരം കണ്ണടക്കാം കണ്ണടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഹീറോ എന്താണ് ഡാൻസ് റിഹേഴ്സലാ ഈ ക്ലൈമറ്റ് എനിക്ക് തണുപ്പങ്ങനെ പറ്റില്ല മാഡം ശരിക്കുള്ള തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അയ്യോ ഓർക്ക് എങ്ങനെ ഓക്കെ ആയോ ഇവിടെ കാലത്ത് ആറു മണിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പത്തരയായില്ലേ അപ്പൊ നേരത്തെ എണീറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് പുതിയ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു വെച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പെർമിഷൻ പ്രശ്നമാണെന്ന് സത്യം അതൊന്നും അല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമറയും അത് കൊണ്ടുവരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പിള്ളേരും ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴേ എത്തുള്ളൂ അവരുടെ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആയി വില്യംസും സിദ്ദിഖും നേരത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ബാക്കി എല്ലാവരും ടൗണിൽ ഷോപ്പിങ്ങും കറക്കുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ജയ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിടം വരെ പോയാലോ ഇതെനിക്ക് പരിചയമുള്ള സിറ്റിയാ പുറത്തു പോകാന്ന് വെച്ചാ അവിടുന്ന് നേരെ അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് ഇരിഞ്ഞ അപ്പൂപ്പന്റെ കാഫറ്റീരിയ അവിടുന്ന് ഒരു കാപ്പി കുടിച്ച് ടാക്സി കുടിക്കുന്നു ഓക്കെ അതല്ല മാഡം കയ്യില് ക്യാഷില്ല മാഡം ഞാനേ ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വരാം ഏ ഹലോ അമ്മേ അമ്മേ ഞാനാ ജയകൃഷ്ണൻ അതെ എപ്പോ കട്ടാവോന്നോ കേക്കാതെ ആവോന്നോ എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി ഇവിടെ എത്തി യാത്ര സുഖം പിന്നെ യൂറോപ്പിലെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് ഇതാണ് സ്ഥിതി നല്ല ചെലവല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കാൻ ഹീറോ പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ ഓട്ടോഗ്രാഫിന് ആരും ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അയ്യോ അതല്ല മാഡത്തിന് കോഫി വേണ്ടേ ഈ മാഡം കളിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വിളിച്ചതല്ലേ അതോ സ്ഥിരമായിട്ട് കളിയാക്കാനാണോ ഉദ്ദേശം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ കട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ മിണ്ടുന്ന ഹായ് ഐം സോഫിയ സോഫിയ ഗോഡ്ഫ്രീ അധോലോക നായകൻ വിൻസെന്റ് ഗോഡ്ഫ്രീയുടെ ഏക പെങ്ങൾ ഞാൻ ജോസഫ് ഡാനിയൽ പതിവ് പോലെ ഓർഫനാണ് ജോസഫ് എന്താ കാണുന്ന പറഞ്ഞത് സോഫിയക്ക് കാപ്പി വേണ്ടേ അഭിനയത്തിലെ ഡ്രാമ ജീവിതത്തിൽ കാട്ടുന്ന ഏക നടിയും നടന്ന നമ്മളായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ കള്ളിന് ഒബ്രികാതോ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊള്ളാമല്ലോ രാവിലെ തുടങ്ങാനാണോ പ്ലാൻ ഒബ്രികാതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി പിന്നെ രാവിലെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുഴുവൻ ദിവസം ബോറടിക്കാനുള്ളപ്പോൾ ഒരു നാടിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളും ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ പോരാ ആ നാട്ടിലുണ്ടായ കള്ളുകുടിക്കണം അവിടുത്തെ വെയിലും മഞ്ഞും 
ആ മണ്ണിൽ വീണ ചോരയും കണ്ണീരും ഒക്കെ കൂടി കലർന്നുണ്ടായതാണ് അതാണ് ഈ കുപ്പിക്കകത്തുള്ളത് സൗത്ത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കരിക്കാടി കുടിച്ച് വയർ നശിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഹീറോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യട്ടെ സൗത്ത് എന്നാ പോവാ ബാക്കിയുള്ളത് കയ്യിലെടുത്തോ Thank you.